eigenlijk ook voor andere reden is hier zo. Maar, ja, nee, maar het is deel van die reden, maar ja, ons ja, daar, juist hier te wees nie die goeders te hoor, en te bid, en daar is te bid. Ja, en ek denk van ochtend sy psalm, ja. Um, ja. is eigenlijk so gepas, ja, ja. vir dit wat in ons land aan die gebeur is, en, en alles. Maar kom ons begin net hier, eers saam te bid. Heere Jesus, baie, baie dankie vir hierdie geleentheid om as een bybelstudie groep van moore by mekaar te mag wees, saam te mag bid, saam die woord te mag lees, en Heere verwonder te wees oor die Heere wat ons aan bid en dien. Ons leef maar in, in moeilike en dier mekaar taie Heere, um, seker goed krap, erg diep in die ouse siel, en ander goed maak jou erg opgewonde en kwaad, en teleergesteld, en moeg, en moedeloos, amper hooploos. Maar Heere, ons weet ook, dat ons in u, ons kracht en ons uh, hoop kan vind, en dat te midde van alles wat gebeur, ons ook u vrede kan ervaar en beleef. Mag dit so wees, Heere. Amen. Okie dokie, Psalm 131. Ach, ek bedoel, Psalm 31. <laughs> Dankie dat jy my reg hap. Psalm 31. Ja, ek wil net sien of jylle wakker. Uh. <laughs> Ok, dan en ook kan ek, ek sal nou iets meer sê oor die psalm kom ons lees dit dan saam 83 vertaling vir die koorleier een psalm van David by u Heere skuil ek laat my toch nooit te leergestel staan nie bevry my want die is getrouw Luister na my, red my toch gauw, wees vir my een rots om na te vlug, een bergvesting om my te red. Ja, u is my rots en my bergvesting, ter wille van u naam sal u my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want u is my toevlug, in u hande gee ek my leven oor, want Heere, getrouwe God, u het my vry gemaakt, ek haat mense wat waarde heg aan die niks werd afgoede, my vertrouwe stel ek in die Heere, ek wil jubel en juig oor u trouwe liefde, ek was nie onverskillig teen oor my elende nie, Ach, jy was nie te, uh, uh, onverskillig teen oor my elende nie. Jy het die bedreiging van my leven raak gesien en my nie aan die mag van die vijand oorgelever nie. Jy het my een veilige staanplek gegeen. Wees my genadig, Heere, want ek is in die nood. Van verdriet het my oor swak geword, ja, alles in my. My hele leven my leven vergaan van kommer en my jare van zwaar kry, dier my lende word my kracht geknak en teer my lichaam uit. Ek is die spot van al my teestaanders, vooral van my bieren, een verskri- verskrikking vir al my bekendes, die wat my op straat sien vlug vir my. Ek is vergeet, soos iemand wat lang al dood is, Ek het geword soos het ding wat leen vergaan. Ek hoor dreigemente van baie. Dit, dit dreig van alle kanten af. Baie span tegen my saam en smeer plannen om my leven te neem. Maar ek vertrouw op u, Heere. Ek sê, u is my God. My tye is in u hand. Red my uit die hande van my vijande en vervolgers. Verskyn toch tot my redding. Red my dier die onfeilbare liefde. Heere, laat my nie te leergestel staan in my verwachting as ek 
u aanroep nie. La die goddeloose Doodrecht in. Vers 18. Van daar begin lees weer. Vers 18. Heere, laat my nie te leergestel staan in my verwachting as ek u aanroep nie. Laat die goddeloose te leergestel staan in hulle verwachting. Laat hulle die stilte van die dode reik ingaan. Bring die leenaars tot swaie, die wat vol is van hulself en in hoogmoed en verachting teen die rechtvaardige praat. Hoe groot is u goedheid? Het is altijd daar voor die wat u dien. U bewijst het van die oe van die mense. U bewijst het voor die oe van die mense aan die wat by u skuil. Deer u teenwoordigheid beskerm u hulle teen die samenswering van mense. U steek hulle weg vir die wat vir hulle beskuldig. Aan die Heere kom die lof toe, want hy het sy trouw op wonderbaarlijke wijze aan my betoon toe ek be beleer was. Ek het in my angst gedink. Dit is klaar met my. Selfs u het my verwerp. Toch, u het geluister na my gesmeek, toe ek na u om hulp geroep het. Betuig jylle liefde vir die Heere, jylle almal wat die guns van die Heere geniet. Die Heere is beskerm die wat aan hom getrouw is, maar die wat teen hom opstandig is, straf hy zwaar. Wees te sterk, en hou goeie moed, jylle almal wat jylle vertrouwe, in die Heere stel. Daar is die besalm. Gesels met my, wat hoor jylle? Absolute oorgaande van die Heere. Dus hy liet u, jy weet hoe jy weet, aan die Heere, aan die Heere. Vertrouw op die Heere, want ek neem, waar anders aan die Heere. Tanny? Nee, aan die Heere. Op my noodas. Ja, nog iemand. Daar wordt er een die geweest. Dat alle aanslag van die dag, alles wat hier nog is, maakt een zwak. Zij hoeven ook zwak en traan. En zij gaan hier uit van alle kwellings. Maar nog, we hebben vertrouwen op God. Hier is altijd weg. Want hy erken, die goedheid van God is in ons, saam, saam met al die mens. En dit is so belangrijk, as ons hierdie raam kan volg, en soos die nave kan kies. Dit kan volg hard ons geloof, en net aan geloof en opkijk, maar die heren van genaam. Dit is wel, want hy staan ons altijd. Dit is roks. Absoluut, absoluut. En daarby sluit ek aan om te sê dat David het sy vryheid in Jesus gevind. Met ander woorde, die wereld om hom maak nie saak. Dit is God wat saak maak. En dan, dit is die belangrijkste. Want God is sy toevlug, sy rood, sy skuilplek, sy jinkome, en wat sy voorsiener, sy geneeser, hy is alles. En sy trouwe liefde. En sy trouwe liefde, en sy tye is in Godse hand. Ons allemaal sy tye is in Godse hand, en dit maak ons sterk. En dan in die laaste, in die laaste drie vers, dit is vir my kostbaar, waar hy sê, ek tuig jylle liefde vir jylle, jylle allemaal wat die gins van jylle geniet, jylle beskerm die wat aan hom getrouw is, maar die wat tegen hom opstandig is, straf hy. Wees dus wat sterk en hou goeie moed. Jylle almal sal jylle vertrouwe in die bestaan. Dit is so, dit is net so awesome om te weet, ons het eindelijk niks om te vrees. Absoluut niks. Niks. Maar toch mens, het is een tykje so geneig om altyd die aap achter die werk. Ja, 
Ja, want het is ons niet eens. Want het is En ons moet ons elke keer zelf bestraf. Wanneer ons daar pad stap om te zeggen. Klein verhoog. Klein verhoog. Go for it. Jere, je hoort. En is dat mag niet waar het in die lewe. Het is my rot. Absoluut. Ja, ek denk as jy let op sy woord gebruik en wat hy alles sê, dan het het op die oom met baie slecht met hom gegeven. En het hy baie zwaar gekry en gesikkel en maar hy weet by wie kan hy gaan skuil. Hy gaan na God toe. En vir sal het hy die hoofd prijs hy op die Heere en sê vir hom dankie, want hy weet die Heere is al my daar vir hom. So ja, dit is wat ek gesien het. En dan wonder ek, in wat die tyd in sy leven, wat die daar gebeur, hoekom het dit so slecht met hom gegaan? Is dit die tyd die sal hom wou laat doodmaak? Of wanneer het dit in? Wanneer het hy die dan gesprek? Is dit een goeie vraag? Is dit een goeie vraag? Goeie vraag. Ja, beleid. Ja, beleid. Ja. 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 Kijk, hy het een groot zonde gepeerd. Ja. Maar, hy het van kinsbeen, het hy aan die heren van schrijf. Ek meen, hy het daai goeie gemoed gegaan, wetende, hy doen het nie in sy kracht. Ja, want hy maak staat ook meer. Ja. Die heren geel die kracht. Ja, ja. En hy kan hoop met. En die heren my wijsheid gegeef, wat hy slinder vel met hy knippie in. Die rechte plek. Ja. Ach, nee. En daarmee is ons allemaal daarop so voordeeld. Maar was ook dat jy een beetje roekeloos en alles is aan, maar toch, maar toch elke keer, elke keer om te besef, waar is die kracht? Ja, ja. Je moet dan besef dat die heren vergeet, en die heren is gewoon lief. En die is altijd bij hom. Ja. Waarom loe jy so stil? Ek leid sê maar al die mooie gedagtes. Ja, dit is ook koning David sy geschiedenis in die Bijbel is is die van een getrouweling. En wat nou altijd van my bijblij is die Heere het gesê God het gesê ek laat die Heilige Geest vir jou achter om in jou te woon. En jy kan om toe gaan dag en dag. Nou, jy moet die baie geweldige swaad wees, dat jy nie van hierdie aangeleemdheid gebruik maak, want dit is so. Jy sit per die keer op die plek, en dan denk jy, wacht so en so, dan kom my gedachte by jou op, en jy los jy die dag. En dit is, ek is sterk voorstaan, dat ek is om ver gaan om te sê, as iemand dit nie ondervind, dan het hy nog in die probleem. Jy moet bewust wees van die hele gegeet in jou, en dan kom jy nie die goed, maar ja, sonde vergewe nie, daar wat het gegaan, en een man dat doodmaak het, en jy kan dit die vrouw nie kom. Nou, ons pleeg nie die identische misdaad nie, maar per die keer maar soort gelijk. En dan, en dan gaan sê God vir jou bring alles, Daar is dit werke om kwart ons gelaak, om bring het vir my uit gesnoem. En die diepte van die see wegpak, en ek gaan nooit eraan. Dit is so, ons oortree, om het ons neem. Maar ja, daar wat het, is my rolmodel in my leven. Eerlijk as ek het sê, ek het al het bedoel in dit leven. En hy, sy leven, is die van, eindelijk maar van, van, Een kind van God wat so op die draai van jou te kloos. Jy het pad gevind. Jy het pad gevind. Ja, maar die hele los ons nie. Ons dink op tyd jy so. Maar hy verrij los ons nie. Ons los sy al, maar hy los nie. Ons gaan nie. Nou, so. Ek het nou die wees opgevaard in die hemel wat hy gesê. Ek laat jou nie ons wees kunnen vraag. Precies, precies. Ja, maar hy het gegeen sy hele. Jy het nie dit. Dit is die kinders wat vir my so eindelijk tragies is, is dat die mensdom nie die beloftes in Godse woord rechtig in hulle harte bergen. Daar is soveel beloftes. Ek meen, ek het een hele jaar gevat en al die beloftes van Genesis af, het ek in een boek geskryf. Dit is 
awesome. Ja. Om net die beloftes van God te beleef ja. en te ervaar. En dit is, is vir ons bedoel. Dit is vir ons bedoel. Dit is nie vir iemand anders bedoel. Dit is vir ons wat dit lees. Moet dit net vat en dit ons in die maak. Dit is so makkelijk. Net, net sê hier nie is my hand. My vij is nie hand, vat my hand. Ja, maar hoeveel keer gaan goed bij jou gebeur, dus ergens dat gebeur, die doe het, wat jy nie eerst gaan weet, wat God by jou gebeur, en dis, dis die dinge wat gebeur moet in my, en tyk het kiekie terug uit die nie, hey man, en dan besef, ja, dan doe jy, nou het my ook al die vieke rol, ek weet nie vieke het die gerol, maar ek vind sy biele af tot op sy biele terug gerol, en ek het daar uitsoekle, en ek het, aan my klein doentje, een druppel bloed gehad. Ja. As dit nie die heren was nie, terwijl ek rol het, die hele tijd het ek net gebid, ek sê, heren, beskerm ons nie. Ja. En, ek het, ek het een blauw arm gehad, natuurlijk, so die vorrel my vastgehou het, en my geknees het. Maar, uh, my kaart is afgeskryf, ek het uitgeklink, ek was by die hospitaal, en het my alles gedoet, ja. Ek het die volgende dag, ek was nie stijf nie. Dit was net absoluut die heren sy beskerm. Dit is een voorstel as dat die kan geteer en dan met sy lewe, om dit met ander te doen. Ja, ja. Maar dan herinner ek hele te doen, maar kan dan weet jy, ek het in die Miltaak Hospital geleer, om so goed op raar te doen. En ek sê jou, ek was, ek het so gehad. En toe die dokter toen kom by my en my sê, ja, aan die kamer nog, voor ons nog iets is toe, en jy waar uit, om die boekje, ek ken die boekje. Dus ek so op een hoot, ek skaars nog van straat, en ek my gaat, ek lees so, en ek sê, ek word, die sê vir my, en jou nood, dat ek by jou nie, roep by my, en ek sê jou gebed vir my, en ek leer, en ek sê, jy, help my, maak my kaar, maar weet jy, En hy hoor wat ek sê, vrachtig, daai rustigheid en daai kalmte. Ek is moet te glimlach na en toe gaan die theater kom, toe sê die dokter van jou. Nou, hoe doe jy? Is jy nie bang nie? Jy moet nie bang wees nie, want ek sê nie, en het jy nie ek sê, jy glimlach nie, ek het, ek het so onder die narkose glimlach. Nou, hierdie goed, een wagen af kreeg, ek groen, ek het die toer nog versneem, en die kreeg, en die kreeg, en die kreeg, ja, baie dankie jylle, dit is lekker om hierdie getuienisse te hoor, maar ons vergeet baie keer, van die kere, wat die heren vir ons goed was, en dan, beland ons in een plekje, waar ons, baie donkerte om ons baie keer beleef, nee. Nou, as ons na hierdie psalm kyk, Marinda had nou die vraag gevraag, wat was die achtergrond hiervan? Ons weet nie eindelijk nie, maar daar is een paar gebeure in Davidse lewe, as ons aanvaard dat David hierdie psalm geskryf het, daar is van die slim mense wat sê, dit was eindelijk Jeremia gewees, ek weet nie, lekker nie, want nie al die besalms is dier David geskryf, en dit moet ons nou maar van die begin af weet. Ek dink David het wel hierdie besalm geskryf, het word ook vir ons gesê vooraan. Nou, daar kan twee groot situasies wees, die een kan wees, toe hy so vir Saul moes weghaard loop, en wegkryp, maar daar was ook een ander geleentheid, toe daar een paleisrevolusie was, en sy sê in Absalom, om probeer dood maak het, en hy sou dit onthou ook, nee, en dat dit ook een baie slechte tyd was, en dat hy moes vlug, en dat hy zwaar kry beleef het, en en alles wat daarmee saam gaan. Nou, wat vir my baie interessant is, is dat, hier die een psalm, elke aand, voor hy joodse kind gaan slaap, hy word van kleins af geleer, hierdie psalm geleer, en voor hy gaan slaap, moet hy hierdie psalm opse. Dis nogal baie belangrik, en dis vooral vers 6, wat uiteindelik die 
kern van dit is, as ek net kyk, in hier handig gee ek my lewe oor. Nee? Vooral daar die deel is nogal belangrijk. Nou, ons moet net een baie duidelike prentje kry van hoe jode tyd verstaan het. Want dit is nogal belangrijk om dan te verstaan, hoe kom bid een joodse kind en later ook vo, as volwassene hier die besalm voor hy gaan slaap. Sien, alle dag begin met son onder. Alle dag begin met son onder. So, hulle gaan slaap en, en aan die begin van hulle dag. So, die oomlik as hy dus gaan slaap, gee hy sy leven as het ware oor aan die heren. Want hy kan niks anders te doen. Hy, hy, um, en dan um, het, het hulle die gezegde gehad, die heren gee dit vir hulle vir die wat op hom vertrouw in hulle slaap. Nee? so wat ook al jy nodig het, geer die Heere in, sy, in jou slaap aan, aan jou, jy gaan slaap, jy is eindelijk nutteloos, jy is eindelijk machteloos, jy gee jouself oor aan die droomwereld om jou, nee, en, en a, a, as gelovige in die hand van die Heere, so jou dag begin, as jood, met son onder, Nou, net om die punt duidelik te maak, jylle sal onthou, hylle het baie moeite gedoen om Jezus van die kruis af te kry die vrijdag. Ja. Voor son onder. Want as, as het nie gebeur het nie, en hy nie neergelees in die graf voor son onder nie, sal dit eers die sondag kon gebeur. Want saterdag, van son onder op die vrijdag, begin die sabbat so hulle moes om van die kruis af kry voor, voor son onder want dan begin hulle sabbadag um, en, en dis hoe kom dit so geweldige belangrike rol gespeel so in een sekere sin belei een jood um, net sonder woorde net vanuit die feit dat hy glo sy dag begin met son onder daar belei hy dat sy hele leven begin by die Heere. Wanneer hy machteloos is, wanneer hy niks kan doen nie, wanneer hy homself oorgee aan die slaap, is het die Heere wat hom beskerm en met hom op pad loop en, en, en hom versorg. So, dit is nogal een preentje wat ons net in ons koppe moet kry, want dit help vir ons om die Bijbel een bykie beter te verstaan en een bykie beter te verstaan waarom hierdie pesalle dan so geweldige belangrike ene was vir hulle. Um, die, die, wat vir my opval in hierdie pesalle is dat hy so wipplang kry. Daar is hierdie twee pole die hele tyd, nee, maar, dit, maar dit is nie asof hy eers die een beskryf en dan die ander nie. Hy beskryf um, aan die een kant alles is klaar met hom, sy vijande het oorwin, kyk net hoe sleg gaan het met hom, hy is uitgeteer, hy is honger, hy is wat ever, maar aan die ander kant, die trouwe God het hom vry gemaakt, nee, so jy die hele tyd die wipplank, jy die wipplank, en, 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 en toe denk ek nogal daar oor, dit is moes nou echt menselijke ervaring daar, want, denk een bykie in jou slechtste tye, in die, in die tye wat jy die grootste nood in jou leven ervaar het, dan, dan gebeur dit ook. Aan die een kant beleef jy hierdie, hierdie verskrikkelijke slechte ervaring, en aan die ander kant hang jy hier aan die Heerse hand vast vir sy hulp, en, 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 en jy weet, hy kan vir jou red, en hy kan vir jou sorg, en hy kan jou beskerm, nee. so jy het nou hierdie twee goede heel tyd, nou wissel tussen optimisme en negativiteit die heel tyd, nee, as die oude het nou in die termen kan, kan sit. Um, maar ons gaan uiteindelik sien, dat um, die poel wat uiteindelik die oorhand kry, is die trouwe God wat vry maak. Um, dis, dis daar in te midde van al hierdie goed wat uiteindelik uitstaan. 
Nou die primaire nood hier het niks te doen met, met ziekte nie, dit weet ons. En hy praat van vijanden, nee, mense wat voor hom vang net stel, wat sy leven bedreig, wat plannen smee om, uh, om onder te kry en ongedaan te laat maak. Hy beleef een klomp, het slechte goed, hy word sociaal verwerp, sy bere wil niks met hom te doen nie nie, ouwens hart loop weg, is hulle omsien, lees ons in die psalm nie, hulle spot op, hulle sê, ach, kyk nou sleg gaan het met jou, waar is jou heren dan nou nie, um, hy beleef kommer, hy, hy, hy is bekommerd oor hoe hy hier gaan kom, wat, hoe gaan die ding werk, daar is lichamelike nood, hy teer uit, hy kan nie sien nie, want sy oor is so vol trane, hy, hy is in emotionele nood, hy, um, uh, hy, 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 um, hy weet nie lekker om het te hanteer nie, hy het min kracht, lees ons oor. En wat vir my opval is, is dat hierdie nie net een kort termijn probleem is nie. Hierdie is een uitgerekte aanslag op Davidse lewe, wat oor tyd en intensiteit toeneem en een geweldige inpak het op sy hele mens wees. Um, dan verse 2 tot 4 um, uh, praat hy van um, God wat vir hom rots is en een bergvesting. Um, dis waar hy skuiling kan kry. Nou, die hele, ding, die hele beeld van een rots of een bergvesting is dat het, jou, dat het stevig is dat het sterk is, dat het nie net wankel en gaan pad gee nie, nee. Hy pleit vir Godse beskerming, um, en dis vir my baie, baie belangrik dat ons sal verstaan, dat die gronde waarop hy pleit vir Godse beskerming, uh, kan nie gevind word in die omvang van sy nood nie. Dis nie, dis nie hoe sleg dit met hom gaan, dat hy die Heere vraag om te help nie. Dis nogal vir my baie interessant. Dis ook nie iets in homself nie. Dis nie omdat hy so oulike oukie is, dat, dat die Heere vir hom moet help nie. Jylle het gesien? Daar staan die grond van sy verwachting dat God om sal help, is ter wille van die naam van God. Ja. Um, vers 4, ja, jy is my rots en my bergvesting, ter wille van die naam sal jy my voorgaan en my lei. Laat my nogal dink aan Israel ook in die woestijn, jylle sal onthou na die kalf episode, toe is die Heere nou behoorlik die hoenaars in vir hierdie klomp opstandige Israelite nie. En um, God was so kwaad dat hy vir, vir Mooses gesê het, jylle kan maar trek, maar sonder my, ek gaan nie saam. En dan pleit dan pleit Mooses by God, en hy sê, God, ter wille van jou naam, moet jy saam met ons trek, want dan trek ek ook nie, dan bly ek net hier, maar ter wille van die naam, um, en dis die gronde, waarop hy uiteindelik kom, en dan by die Heere pleit, dat die Heere moet help, want hy sê, Heere, jy word een bespotting, as jy nie nou ingryp nie. Mense dink jy bestaan nie, mense dink jy is nie, jy is nie, jy het nie mag nie, mense dink jy is sommer maar net nog een, een huisgooikie, wat ons kan hiet in gebied, moet nie terwille van, van alles wat met my gebeur nou hier kom ingryp nie. Maar, maar dit wat met my gebeur, het een invloed op hoe mense na jy kyk, jyre, so terwille van jy naam 
grijp in alsjeblieft. Um, en dan, ja, ik heb dan gezegd die naam van God is op die spel. Hier, nee, dit, dit is waar we dit dan gaan. En dan vers 6, um, wat zo so mooi is, ek, um, in die handen gee ik mijn leven oor. Nou, dit is baie interessant, die laatste woorden wat Jezus aan die kruis praat, is, in die handen gee ik mijn leven oor. Nou, die jode het een gebruik gehad. Als hulle een tekst aanhaal, dan haal hulle nie net die versie aan nie. Al sê hulle nie die rest van die psalm op nie, dan bedoel hulle, Jullie moet naar die hele psalm gaan kijken wat ik nou aanhaal. Want alles wat in die psalm is, is nou van toepassing. Al sê ik nou, als Jezus aan die kruis, ik gee mijn leven in die handen oor, betekent dit, betekent dit ook, dat die reis van die psalm hier te sprake is, en hier een rol speelt. Um, het is interessant, hij sê nie, gee, gee my, my uh, oor in my eie hande nie, hy sê ook nie, die vijande sy hande nie, alhoewel daar op een stadium een bykie een sinspeling is, tussen die uh, Heerese hande en, 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 en sy hande, in vers, um, uh, in vers 16 sê hy, my tye is in die hand, hij reed mij uit die handen van mijn vijanden en vervolgers. Aan die ene kant in vers 6 sê hy, ek gee my leven oor in die hand. Hier wil hij uiteindelijk sê, maar jere kijk een bykie, um, reed, reed mij uit die handen van mijn vijanden en vervolgers. Want het voel en hij voelde het, dit en beleef dit, dat jullie goed zo so slecht is, dat hij eindelijk uitgeleverd is aan zijn vijanden. So, weer krijg je ook jullie wipplankerijerij. Nee, jullie, jullie aan die ene kant die negatieve ervaring van hij is op hemzelf aangewezen, die vijanden, die oerhand oerom al die goed wat daarmee saam gaan, en die ander kant, hy gee hy sy leven oor in die hande van God, hy sê, sy, in die hand is my tye, Het is nogal een belangrike een, wat hy hier so sê, want, dit gaan nie net oor sy lot gevallen nie, wanneer hy sê, in die hand is my tye, dan sê hy paar goed, hy sê nummer 1, die begin en die einde van mijn leven is in die hand. Hoeveel daar ek op aarde het, is in die hand. Ik bepaal dit. Ek, het, ek kan dit niet bepaal nie. um, Maar het gaan oor meer as dit ook. Het gaan meer as net oor die tye van een mens leven. Die begin en die einde daarvan. Het gaan ook oor alles wat tussen in gebeur, um, is in die hand van die Heere. Um, hij bepaalt het. Nee. Dit gaan oor zelfs nog meer als dit. Dit gaan oor wie ek is. Dit gaan oor wat ik doe. Dit gaan oor wat ik sê. Dit gaan oor wat ik denk. Dit alles is in die, in die hand van die Heere. In die tijd, in die tye van die Heere. Uiteindelijk. Net een beetje meer die wipplank dinge bykie te, te, te accentie hier. Vers 5 sê, bid hy, bevry my. In vers 6, jy gij, jy het my vry gemaakt. Vers 10, ek is in die nood. Um, en in vers 10 tot 14 word hy nood baie mooi uitgespel. Maar in vers 8 tot 9, jubel hy weer. Nee, so ons kry die idee van die wipplank. Dan vers 15 tot 19, um, ernstige pleit om hulp weer. En dan vers 20 tot 25 is het danklied. So ou kry weer hier die wipplank rijere. En ek, ek denk, weet julle, 
Dit geeft voor mij een stuk rustigheid. In die zin dat het oké okay is dat ik maar partij keer een beetje opstandig en kwaad word en, en ongelukkig is en bekommerd kan wie is in in alles. Maar ik mag wanneer ik dit derde uit dat je mijn leven gaan, moet ik ook niet vergeten dat daar een ander kant is nie, dat daar een ander pool is nie, dat mijn leven in die handen van die Heere is, dat mijn tye in sy hande is, dat hij voor mij een schuilplek is, een rotse, een bergvesting waar ik veilig en geborgen kan wees. Ik moet die twee goede heel tijd in, in, in balans met elkaar hou. Ja, een partij keer gaan die, die negatieve goed zwaarder weer, als die, die goede goed. Jouw ervaring gaan dit weer is. En dan weer ander tijden weer gaan het anders weer. Partij keer kan het in één dag zo so voor jou voel. Um, uh, ja, daar is bij voorbeelden daarvan, denk ik, in ons eigen leven. Nou, binnen die langdurige beleving van hoop functioneer die gebed soms als smeken, soms als het danklied, soms als beide. Hoor net ook wat ik sê, binnen die beleving van, van hoop en dan die teenkant van hoop, is gebed soms een stuk smeken, wat blijkt bij die Heere, soms is het een danklied, ik sê dankie Heere, soms is het sommer beide, gelijk, smeek en dank. Maar altijd is dit geloof. Hoe er nou mooi wat ik zeg, ook die bijtijden, ook die smeken, ook die zwaar krijg, saam is het ook geloof. Een geloof omhels ons die verwoording van ons gebed. Als reeds aanwezig en dank ons God daarvoor. Wil het weer zeggen. Een geloof omhels ons die verhoring van ons gebed. En die gebed kan smeken wees, die gebed kan een danklied wees, die gebed kan uh, bakklaai met die Heere wees, wat ook al. Maar een geloof omhels ek reeds die uitkomst van mijn gebed. Ik omhels reeds die, die wete dat die Heere ook hier die probleem niet zo so gaan los nie, maar gaan veranderen. Dat daar een uitkomst gaan wees. Reeds in my smeekgebed omhels ek die moeilijkheid dat dingen anders kan wees. Een vooruitgesingde danklied. Iemand heeft het zo so gezegd in Engels: Deliverance is as sure as if it happened, had, hap had already happened. Deliverance is as sure as if it had already happened. Die uitkomst is al reeds daar. Ja. Voor ik en jij dit nog kan zien. Ja. Dan hebben we een ons smeerdingsheel van Ja. En die hele ding van in die hand van die Heere wees, in Johannes 10 vers 28 sê, uh, Jezus, uit Godse hand zal niemand jou ruk nie. Nee, ons het die vaste verzekering dat het so sal wees. Niks zal ons uit die hand van God ruk nie. Um, dus, uh, dus hier die, in, die, in die hand van God wees is een, een gebed, een verlangen, een smeking, een verzuchting dat God my tye sal reel. Want ik begeer met elke grijntje van mijn wees dat God een beheer van mijn leven zal wees. I surrender all. Hier is een klag besalm, as ou daar ook gewonnen het. Klag in geloof is met elkaar verweef. Je kan niet klaar zonder geloof, als een gelovige niet. Um, 
Psalm 31 sê ek moet, moet eindelijk twee keer gebid word, elke dag van jou leven. Um, ja. Die woordkie liefde is nogal vir my belangrik in hierdie gedeelte. Um, die die Hebreeuwse woord is geset, of heset. Um, wie meer correct uitgesprek, denk ek geset. Um, en is een woord wat eindelijk baie moeilik vertaal word. Ons vertaal dit verskye plekke met liefde van geslag tot geslag. Godse liefde is van geslag tot geslag. En sommige Engelse vertalings is dit loving kindness of steadfast love. Maar wat vir my belangrik is om vir julle wat hierdie woord eindelijk probeer sê is um, hierdie woord bevat ook medeleie. So wanneer daar gesê word in die psalm dat God sy liefde daar is vir ons, um, is dit ook een stuk medeleie wat hy met ons betoon in sy trouwe liefde. Sy trouwe liefde is nie maar net hierdie ja, dit gaan sleg met Leon en ek gee om vir hom nie. Dit gaan word uit medeleie, hy lei as het ware is, saam met my, dier die krisis van my leven. Nee, en ek denk, dit is nog mooi. As ek hierdie psalm moet toepas, daar is baie goed in die wereld aan die gang. Ek kyk, daar is een bankkrisis aan die ontwikkel, groot banke is bezig om laalies te sien, een van die heel grootste is in Europa, het in hierdie dag tot de val gekom, um, daar is een oorlog aan die gang, daar is koste korte dwars oor die wereld, daar is, um, uh, ek hoor hoe Donald Trump gaan daar ook gearresteer word, en hy het klomp mense al opgesweep om, om te betoog, en hier in ons eie land het ons betoogings, en het ons leiers wat, absolute nonsens kan kwijt raak en dit was erg gods lasterlijke goed maar ek denk hierdie psalm help vir ons in die tyde hierdie psalm sê vir ons weet jy um, ek hoef nie te worry oor Julius Malema nie en wat ook al hy oor my God sê nie maar ek gaan bid, ek gaan vir die heren vraag, terwille van die naam, heren, sorteer hy mannetje uit, sorteer vir hom uit, maar dit hoef my nie in die hoek te drijf nie, sy, sy uitlatings hoef my nie bang te maak nie, sy, sy skrik bewind wat hy wil voer, is van voorbijgaande aard, uiteindelik, bepaal die Heere alles. En dit sê hierdie besalm vir my. Ek kan soos die Joodse kind na son onder in my bed gaan inkry en hierdie besalm opse en een rustig sla. Want ek weet God is in beheer. Wat, wat wil jylle sê? Ek het daar ook te veel gesê. Ek wil vir die familie mee, sê, sê, doe jy my dat nie, dat is lood, daar was een ander pastoor, wat dit is met die beste, dat daar die morgen, want ook jy wat hy gepraat het, die pastoor moet die raar heen. Precies gesê, na ek in die gevoel, dus die reis om te doen, want ja, ja, die sjaan is by groot skop, dus sê, daar die mense nie, daar niemand, wat dan groot genoeg is om, om op sy plek te sê. Nou, nou sê ek vir my sê, ja, ek wil dat die sê, die ons los het vergoed. Maar, is ons dan, is daar niemand, 
Vai tuo viin. Se vielä on hieman Da osa da da vet med det slänger för att komma om kan se. Ja, uppsäg, uppsäg, uppsäg med det. Ja, kan jag ta vägen och ja. 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 Ik kan niet eerst goed praten wat die ANC al voor jaren zei, hulle gaan regeer tot die wederkomst nie, so, ek het vir hulle nies, um, hulle gaan daar ook een big surprise kry, maar hierdie goed is niet in my handen nie, maar ek weet is in Gods handen, en ek weet, hy gaan op sy tyd, um, sal hy dit doen, my vraag net baie keer, en En ek dink daarvoor moet ons ook verzichtig wees. Ons kan baie keer so meegevoer word dier hierdie goed, dat die, die uitsprake wat ons dan maak, die optrede wat ons dan leef, uiteindelik getuig, dat God nie in beheer is nie. En daarvoor moet ons verzichtig ja, wees. Ja, ons moet, ons moet positief blij. Ons, ons moet oppas oor hoe ons ja. oor hierdie goed praat want dit kan vir ouwens wat nie die geloof het, wat ons het nie, die idee skep, dat God nie in beheer is. Um, en, en dis baie keer my probleem met, met braaifleis vier braaikies, waar ouwens om een vierkie sit, en nou vertel van al die slechte goed wat in die land aangaan. Ja. Maar nie een keer hoor ek enige een sê, maar die is in beheer nie, ja, ons ja, hoef nie te waar nie, ja, ja, ons, 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 ons hoor nie, ons wat hoor nie die deel, die wat skam is vir my, ja. en, en, en dan skep ons die indruk, dat God nie in beheer is, ja. daarvoor pleit ek, ja. kom, kom ons raak rustig, ja. daar is het, jy is een ander ding ook aan die, aan die rol, en aan die spel in ons leven, wat met hoe ons saamgestel is, te doen het, Ek het juist van oogend met die oude ouwe gepraat. Wanneer een mens onder druk is, wanneer daar so baie goeders is wat om jou gebeur, wat negatief en sleg is, um, en wat traumatisch selfs is, en jy die heel tyd in vrees en beving lewe, te bang om jou nie eens by die deur uit te sit, want net nou is daar een geskieterij, of um, een opstand, of een, 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 een wat ook al, my leven word bedreig. Wanneer ons in so'n toestand raak in ons koppe, um, begin ons rationele en probleem oplossende dele van ons brein afsluit. En ons, ons begin, al ons energie gaan dan in veg, vlug of vries. Ja, ja. Um, en jy, jy, jy kan nie veg, vlug of vries, as jy nog al die ander energie het om al die ander goed te dink nie. So wanneer jou leven in gevaar is, of jy dit, dit een werkelijke gevaar is, iemand wat nou hier voor jou met een gun staan, en of dit um, een perceived vree, of, a, wat sal ou dit noem, een voorgestelde bedreiging is, van hier kom moeilijkheid in ons land, en ons moet gereed wees om te vecht, um, dan is al die, al die logika weg, en al die maniere hoe ons probleme probeer oplos, die energie is weg daarvoor, want ek moet nou ver. Ek denk, een van die goed wat in ons land slag is op die oomlik, um, is dat, ek denk, een baie klomp, een groot klomp van ons mense, hy laai aan trauma, aan PS, P, PTSD, paus trauma, um, want daar het al so baie slechte goed met mense gebeur. Ek denk net een bykie, allemaal van ons kan een story vertel van, 
van een diefstal, van een slechte ding wat op je pad gebeurt, van hoe ou, um, uh, allemaal van ons. Het familie wat al iemand heeft wat doet geschiet is. Jij kan het maar opnemen. Ons allemaal kan een story vertellen. So ons allemaal is heel tijd in die vechtvlug en vrije situatie. Hier is een salam leer voor mij. Ik kan ontspan. En wanneer ik ontspan, dan gaan God voor mij die inzicht geven om hier die situatie ook beter te hanteren. Of met die leiding geven. Want ik zet alles in zijn handen. Hij is een beheer. Ik ga slaap. Ik ga slaap zoals je het ziet. Ik ga leeg. Te midden van al jullie goed. Ik zet het neer in zijn handen. Um, en ik denk, dit is voor ons die uitdaging. Dit is voor ons die uitdaging. Maar net hier is hier, hoe moet ik ons bijbestieden? Voor andere mensen verduidelijk. Ik heb een vriend, hij was met mijn in school, maar ik heb het niet zo leuk. Ik heb een foto van hem, maar ik is de naast dat ik aan mijn lijn ben. Ik heb gezegd gestraald, ja, ik ga nu bij ons te zien. Vraag mij, hoe kom ik aan jullie bij ons te zien? Wie is een stukje hier dan? Dus dan vraag is wat jullie moet aanvallen. Ik zeg voor hem nee. Want wij was die, was deze woordstuk, en elke keer geeft hij het pin. En ik kan niet veel dit zien. Als je hier inkomt, als je niet die salam is waar al uitgaan. Hmm. Absoluut niet. Die woord wordt voor jou ook gebruikt. Ik ben, hoeveel keer heb ik daar een stuk al geweest? Ik heb veel korter gezien. Ik heb niet gezien dat het totale oorgave als er in der. Dit is wat die hele ding voor mij samengevat het. Ik ben als baie goed dat elke iemand het daar uit een ander menig. En uit dit werkwerk, ik krijg kos in elke keer krijg je iets wat je Maar ik raak mij altijd op iets wat van die, van die bijbel staan. Ik zeg zo van, hij is meer gelukkig. Ah, hij nee, is, hij gaat. Ach niet, hij gaat. Maar jij zei het. <laughs> nee, maar hij is een blad van zichzelf. Doe niet. Ik wil een vraag, ik of ze. Ik heb dat mijzelf niet veroordeeld. Ik denk dat ik daar het woord in die raadzaal gestaan waar het. Uh, uh, wie was het? Uh, Pilatus. Hè? Om, en dat er dood ver, of te zeggen dat dood gemaakt wordt en dan Pieter plukt zijn zwart uit en hij slaat hij in wacht de oor af. Was dit, God het de volk zei, wacht wat Pieter is, dan zo. Dat zal die oor weer, ja. Maar hij heeft het natuurlijke ding voor mij gedaan, net zoals ik. Toen ik, hij zei voor die radio, ik zei maar jong, pak op. <laughs> Okay, maar, maar die psalm sê dit ook. As jy hier langs, as jy hier staan, en jou pa, vir wie jy baie diep is in respect, staan hier, laat jou, en jy laat vrede met die laat, en jy kom man, en jy sê, hé hey, man, jou slecht, so, 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 sal jou nou net so staan, vind, jy sal, ek wil hier sien, jy sal, ek wil hom te hee, jy sal nie, 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 want, 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 dit is voor mij een logische ding, wat, en God zal het verstaan. Ek, 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 en daarom sê, Peter is het die honger niet winter kwalijk, dat hy op hy woord God. Hier is sy God, wat ja, die dood gedreven wordt, en die soldaat het om hier, hy sê, nee. Nee, heb ik die leeste. Maar ja, ik ja, dat is, is een ou, van die andere vertalings van hierdie psalm lees, waar daar gepraat van, uh, sê David, hij haat sy vijanden. Het is sterk woord wat hy gebruik. Um, maar dis, dis die lekker van hierdie psalm is, dat hij al bij kanten een acht neemt, dat hij aan die ene kant iets van die menselijke ervaring van nood en, en zwaar krijg en en vijanden wat jou bedreig, en al die goed, f, mooi saamvat, maar dat het nooit losstaan van die geloof van Christ, in God nie, en van een God wat in beheer is, van hierdie zwaar kry, en hierdie, hierdie vijanden wat ons bedreig en zwaar um, die, die wipplank het, het twee kante, en ons moet het in eeuwe wig hou, en daar is tye, ja, wat hy ook so kwaad raak vir dit wat verkeerd loop, dat hy ook lelike goed sê en dink, en, en, en mense verwens, en aan die andere kant weer, 
um, is daar ook tye, wanneer een ouwe weer kan sê, maar jou, kyk net die Heere, het toe uiteindelik toch ook een plan gemaakt. Hy het een uitkomst gebring, waar ons nie gesien het, dat daar een uitkomst enigszins moendlik is nie, het hy een uitkomst gebring. Um, en ek denk, dis die geheim van geloof, is het ons nooit die twee goed loshou van mekaar nie. Um, en dis hoekom as ons om die, om die, om die braaifluis vieren wil praat oor al die slechte goed en die malema's van ons wereld, ja, doen dit, by all means. Maar kom ons herinner mekaar ook daar aan dat God in beheer is. Kom ons help mekaar daarmee. Want ek denk ons, ons word per ty keer so meegevoer, dier die goed wat in ons land gebeur, dat het baie makkelijk die indruk kan skep, dat ons nie geloof dat God in beheer is nie. En dit, dit wil ons toch moes ook nie heen. Wat het ons hier gehoor? Heere, terwille van u naam, terwille van u naam, Heere, terwille van u naam, dat hierdie praaikies om die praaivleis vir nie net hier eindig nie, met, met al hierdie slechte goed nie, maar tree op, maak hierdie slechte goed reg, Heere, terwille van u naam uiteindelijk. Weet hoe jy dat kom, wat doen jy ook in die derde, maar, jy is, ek sal ook al terug, wat is, omdat ek beteken, maar soos Peter is van die, natuurlijk, en ek my werk, so opstandig hier, die nie te nou op, maar wat ek kom, wat ek sal my handeling, maar, as ek by vatsloop by jy ding, en ek sê, voer, dan sê ek, jyre, vries my, dat nie ek jy maak, jy weet nie, en dan kom daar een pad, want ek kan daar weer gaan, of ek hanteer die saak, en ja, dit is, dit is so, maar ja, wie is so'n so'n, dan moet, dit moet nie, en moet die vraag voor het afsluit, die gebruik van die jode, dat het so'n onder, is het vandag dat jy die sal hem nog vertel, dit is vir jode, vir orthodoxe jode, tot vandag die nog steeds, vrijdag aan, tot, saterdag aan, is hulle sabbat. Nou nog, as hulle orthodoxe jode, is hulle dit so doen. Ja, daar is ook een groep christene, wat hulle self die sabbateers noem, wat dit ook so doen. Hulle is christene, geloof in Christus, hulle vier hulle sabbat, soos die jode, op die saterdag, maar hy begin op die vrijdag aan, son onder sonde. Dan is er nog een vraag, wat ek het raad nie eens kies, het ek vraag. Ja, is er echt vraag, dit is ook om nie eens. Het hulle al ooit Mooses' graf gekry, hulle soek om gesoek, onlangs nou. Ja, dit is. Specifiek mense wat ons soek. Ja, hulle haast nie, hulle het het nie gekry. Ik denk hulle sal ooit kry. Ja, ek denk nie so nie, ek denk Mooses is in die hemel opgeneem. Ja, ek geloof ek hy. Want daar staan niks van een graf nie by, wil nie. Ja, ek geloof ek. Hy gaan nie die beloofde land sien. Hy gaan nie die beloofde land ingaan nie. Maar hy gaan die beloofde land sien. En dit het die Heere vir hom gewaas. Maar nie, hy het nie sy graf vir. Maar hy het nie sy graf vir. Ja, maar dit is ook nou, mens kan dit nou weit interpreteer. Ja, ja. Ja, goed. Ja, goed. Ok. Jy het my mooi gehelp met zondagse preek hoor. Ek sal kom luister. Ek was zondagse bieke van my kinders. O, ja, kom te hou, nou. Ja. Ek is een brief, moet my nie nog daaran herinner nie meer. Ok. Wat? Ek sê wat? Sê my hoe laat ons die jongens lees, man. Ek weet nie, want my kinders weer in my leven gewoon om op my bejaarsdag. Ek hoor nie, maar ons van dit en ons van dat en ons van dat en jy. Maar jy is welkom, ek sal daarom kyk of ek een melkperkie kan hee voor die tijd. Ek sal so na, ek jou nie sondag nie, vir jou vrijdag. Ok, dan is hy lekker vir jou vrijdag, hoor dat? En dan, ja, ja. Wie wat sy ek graag wil hee, weet, maar die nie, daarom voel ek so sterk oor die nie, by ons nie, omdat het vir my, vruchte vir my, 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 vir my,
Nu să nu știu cum să o desenosim, să o scadem, 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 E că nu poate să găsești o rezultată. Nu, nu. 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 Nu, Saam te bed. Heere Jesus, baie, baie dankie vir hierdie geleentheid om as 'n Bybelstudie groep van Moere by mekaar te mag wees, saam te mag bid, saam die woord te mag lees en Heere verwonder te wees oor die Heere wat ons aanbid en dien. Ons leef maar in in moeilike en deur mekaar taie Heere. Ehm Zeker goed krap, erg diep in die ouse siel, en ander goed maak jou erg opgewonde en kwaad, en teleergesteld, en moeg, en moedeloos, amper hooploos. Maar Heere, ons weet ook, dat ons in I, ons kracht en ons uh, hoop kan vind, en dat te midde van alles wat gebeur, ons ook I vrede kan ervaar en beleef. Mag dit so wees, Heere. Amen. Okie dokie, Psalm 131. Ach, ek bedoel, Psalm 131. <laughs> Dankie dat jy my reg hap. Psalm 131. Ja, ek wil net sien of jylle wakker. Uh. <laughs> Ok, dan ook kan ek, ek sal nou iets meer sê oor die psalm Kom ons lees dit dan saam 83 vertaling Vir die koorleier Een psalm van David By u Heere Skuil ek Laat my toch nooit Te leergestel staan nie Bevry my Want die is getrouw Luister na my, red my toch gau, wees vir my een rots om na te vlug, een bergvesting om my te red. Ja, u is my rots en my bergvesting, ter wille van u naam sal u my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want u is my toevlug, in u hande gee ek my lewe oor, want Heere, getrouwe God, u het my vry gemaakt, ek haat mense wat waarde heg aan die niks werd afgoede, my vertrouwe stel ek in die Heere, ek wil jubel en juig oor u trouwe liefde, ek was nie onverskillig teen oor my elende nie, Ach, u was nie te, uh, uh, onverskillig teen oor my elende nie. U het die bedreiging van my leven raak gesien en my nie aan die mag van die vijand oorgelever nie. U het my een veilige staanplek gegeen. Wees my genadig, Heere, want ek is in die nood. Van verdriet het my oor swak geword, ja, alles in my. My hele leven my lewe vergaan van kommer en my jare van zwaar kry, dier my lende word my kracht geknak en teer my lichaam uit. Ek is die spot van al my teestaanders, vooral van my bere, een verskri- verskrikking vir al my bekendes, die wat my op straat sien vlug vir my. Ek is vergeet, soos iemand wat lang al dood is, Ek het geword soos het ding wat leen vergaan. Ek hoor drei gemeente van baie. Dit, dit dreig van alle kanten af. 
baie span tegen my saam en smee plannen om my leven te neem. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ek sê, u is my God. My tye is in u hand. Reik my uit die hande van my vijande en vervolgers. Verskyn toch tot my redding. Red my dear, die onfeilbare liefde. Heere, laat my nie te leergestel staan in my verwachting as ek u aanroep nie. Laat die goddeloose doodrecht in. Vers 18 en daar begin lees weer. Vers 18 Heere, laat my nie te leergestel staan in my verwachting as ek u aanroep nie. Laat die goddeloose te leergestel staan in hulle verwachting. Laat hulle die stilte van die dode reik ingaan. Bring die leenaars tot swaie, die wat vol is van hulself en in hoogmoed en verachting tegen die rechtvaardige praat. Hoe groot is u goedheid? Het is altijd daar vir die wat u dien. U bewys dit van die oe van die mense. U bewys dit voor die oe van die mense aan die wat by u skuil. Dier u teenwoordigheid beskerm u hulle teen die samenswering van mense. U steek hulle weg vir die wat vir hulle beskuldig. Aan die Heere kom die lof toe want hy het sy trouw op wonderbaarlijke wijze aan my betoon toe ek be beleer was. Ek het in my angst gedink. Dit is klaar met my. Selfs u het my verwerp. Toch, u het geluister na my gesmeek toe ek na u om hulp geroep het. Betuig jylle liefde vir die Heere, jylle almal wat die guns van die Heere geniet. Die Heere is beskerm die wat aan hom getrouw is, maar die wat teen hom opstandig is, straf hy zwaar. Wees te sterk en hou goeie moed, jylle almal wat jylle vertrouwe in die Heere stel. Daar is die besalm. Gesels met my, wat hoor jylle? Absolute oorgave van die heren. Hoe is die liekie, jy weet hoe die goed is. Ah, serene, ah, serene stoel. Vertrouw op die heren, want ek neem waar anders aan die heren. Tanny? Wat? Ah, serene hoog. Op my noodas. Ja. Nog iemand? Daar was daar een die jy weet, dat al die handslag van die dag, alles, wat die een hond is, maak hem swank, sy oor hang swak, en traan, en sy lichaam keer uit, van al die kwelings, maar nog, hoop en vertrouw op God, die Heer is altyd met, want hy erken, die goedheid van God is in hom, saam met hom, van al die mens, en dit is so belanger, as ons hierdie raam kan volg, en soos in jaren kan kies, dit kan volg hard, ons geloof, en net, aan groe en opkijk, maar die heren van genaam, dit is wel, want hy staan ons altijd, dit is rots, Absoluut, absoluut, en daarby sluit ek aan om te sê dat David het sy vryheid in Jesus gevind, met ander woorde, die wereld om hom maak nie saak, dit is God wat saak maak, en dan dit is die belangrijkste, want God is sy toevlug, sy rood, sy skuilplek, sy jinkome, en wat sy voorsiener, sy geneeser, hy is alles. En sy trouwe liefde. En sy trouwe liefde, en sy tye is in Godse hand. Ons allemaal sy tye is in Godse hand. En dit maak ons sterk. En dan die laaste, die laaste drie verses, is vir my kostbaar, waar hy sê, betuig jylle liefde vir jylle, jylle allemaal wat die gins van jylle geniet. Jylle beskerm die wat aan hom 
getrouwd. Maar die wat geen opstandig is, straf hy. Ja. Wees is wat sterk en hou goeie moed. Um, jylle allemaal sal jylle vertrouwe in die wees. Dit, dit is so, dit is net so awesome om te weet, ons het eindelijk niks om te vrees. Absoluut niks. Niks. Maar toch mens, het stuit jy so genaai om al te die aanpacht die werk. Ja, ja, want dit is ons mense. Nee, want dit is onmoeid. Nee. Want dit is En ons moet ons elke keer self bestraf, wanneer ons die pad stap om te sê, klein geroog, go for it, jyre, jy roog, jy wil, en dis die wacht in die waarheid in die lewe, jy is my rot, absoluut. Ja, ek denk as jy let op sy woord gebruik en wat hy alles sê, dan het het op die oom met baie slecht met hom gegeen, en het hy baie zwaar gekry en gesikkel en, maar hy weet by wie kan hy gaan skuil, hy gaan na God toe, en vir sal het hy die hoofd prijs hy op die Heere en sê vir hom dankie, want hy weet die Heere is al my daar vir hom, so ja, dit is wat ek gesê, en dan wonder ek, in wat die tyd in sy leven, wat die daar gebeur, hoekom het dit so slecht met hom gegaan? Is dit die feit die sal hom wou laat doodmaak? Of wanneer het dit wanneer het hy die dood gekregen? Goeie vrouw. Goeie vrouw. Goeie vrouw. Goeie vrouw. Goeie vrouw. Maar, hy het van kinsbeen het hy aan die heren van schrijf. Ek meen, hy het daai goeie gemoed gegaan, wetende, hy doen het nie in sy kracht nie. Ja, want ek maak staat ook nie aan. Ja. Die heren geel die kracht. Ja, ja. En hy kan hoop in. En die heren my wijsheid gegeef, wat die slinder vel met die klippie in. Wat kom daar in die middel van sy kom? Die rechte plek. Die rechte plek, ja. Ja. Ah, nee. En daarmee is ons allemaal daarop so voordeeld. Ja. Maar was ook dat jy een beetje roekeloos en alles is waar, maar toch, hy het toch elke keer, toch een keer om te besef, waar is sy kracht? Ja, ja, hy moet dat besef dat die Heere vergewe, die Heere is vir hom lief, en hy is altyd by hom. Ja. Hoem loe jy so stil? Nee, ek lees in my al die mooie gedagtes. Ja, dit is ook koning David sy geschiedenis in die Bijbel is, is die van een getrouweling. En wat nou altijd vir my bijblij is die Heere het gesê, God het gesê, ek laat die Heilige Geest vir jou achter, om in jou te woon. En jy kan om toe gaan dag en nacht. Nou, jy moet die baie geweldige swaad wees, dat jy nie van hierdie aangeleemd het gebruik maak, want dit is so. Jy sit per die keer op die plek en dan denk jy, wacht so en so, dan kom my gedachte by jou op, en jy los jy die dag. Ja, dit is, ek is sterk voorstaan, dat ek is om ver gaan om te sê, as iemand dit nie ondervind, dan het hy nog in die probleem. Jy moet bewus wees van die hele gegees in jou, en dan kom jy nie die goed, maar ja, sonde vergewe nie, daar wat het gegaan, en een man dat doodmaak het, en ek had het die vrouw die kom. Nou, ons pleeg nie die identische misdaad nie, maar per die keer maar soort gelijk. En dan en dan gaan sê God vir jou bring aan. Al is dit werke om kwart ons gelaak, om bring het vir my uit vir jou. En die diepte van die see wegpak, en ek gaan die mooi daar aan. Dit is so, ons oortree om het ons ons mee. Maar ja, David is my rolmodel in die bybel. Ek het, eerlijk as ek het sê, ek het al het verdoemen gesê. En hy, sy leven, is die van, eindelijk maar van, een kind van God, wat so die die, een draai van die oorde. En ons het so vir hom, en die pad gevind. En die pad gevind. Ja, maar die hele los ons nie. 
Ons wind op tyd eerst so. Maar hy verreid ons ons nie. Ons los sy aans, maar hy los nie. Op ons hand nie. Nou, ons hoek. Ek het nou die Jesus opgevaren in die hemel dat hy gesê. Ek laat hulle nie ons weetskeers vraag. Precies, precies. Ja, gaan hy dat gegees aan die dag. Ek het, dit is die nis wat vir my so eindelijk tragies is, is dat die mensdom nie die beloftes in Godse woord rechtig in hulle hart te bergen. Daar is soveel beloftes, ek meen, ek het een hele jaar gevat en al die beloftes van Genesis af, het ek in een boek geskryf en dit is awesome om net die beloftes van God te beleef en te ervaar en dit is vir ons bedoel, dit is vir ons bedoel, dit is nie vir iemand anders bedoel, dit is vir ons wat dit lees, moet dit net vat en dit ons in die maak, dit is so makkelijk. Net sê, Heere, hier is my hand. My tij is soos die hand, vat my hand. Maar hoeveel keer gaan goed by jou gebeur, soos ergens te gebeur, die dood, wat jy nie eers gaan weet, wat God by jou gebeur, en dis, dis die dinge wat gebeur moet in my, tyk het kiekie terug, wat jy nie, hey man, en dan besê, ja, dan doe jy nou dat my ook al die vieke rol het. Ek weet nie of jy kreeg die gerol, maar ek van sy biele af tot op sy biele toe terug gerol. En ek het daar uitsoekle, en ek het aan my klein joentje een druppel bloed gehad. As dit nie die heren was nie, en terwijl ek rol het, die hele tijd het ek net gebid, ek sê, heren, beskerm ons nie. En ek het ek het een blauwe arm gehad, natuurlijk, so die korrel my vastgehou het, en my geknees het. Maar my kaar is afgeskryf. Ek het uitgeklink. Ek was by die hospitaal en het my alles gedoet. Ek het die volgende dag, ek was nie stuif nie. Dit was net absoluut die heren is beskerm. Ek sal voorstel my dat die van geteer en dan met sy lewe om dit met ander te deel. Ja. Ek het my rinder die heren te deel met my kaar. Weet jy, ek het in die Miltar hospitaal geleer en ons een groot opruim. En ek sê jou, ek was, ek het so gehad. En toe die dokter haar toen kom by my, en my sê, ja, aan die kamer nog, voor ek nog iets is toe, en jy was uit, en ek ken jy. Dus ek so op een moord, en ek schaars nog van straat, en ek my gaat, ek lees so, en ek sê, ek word, die sê vir my, en jou moord, ek sê ek by jou moord, roep by my, en ek sê jou gebed vir my, en ek leer haar, en ek sê, jy, help my, maak my kaar. Maar weet jy, na die oor wat ek sê, vrachtig, daai rustigheid, en daai kalmte, ek is moet te glimlach, en toe gaan die theater kom, toe sê die dokter van jou, nou, hoe doe jy? Was jy nie bang nie? Jy moet nie bang wees, want ek sê nie, hy sê nie, ek sê nie, ek glimlach, ek het so onder die narkose glimlach, nou, hierdie goed, een wagen af kreeg, ek groen, ek het die toer nog versneem, maar die kreeg, is wat jy daar, die altijd versneem, maar jy kan maar goeie, ja, baie dankie jylle, dit is lekker om hierdie getuienisse te hoor, maar ons vergeet baie keer, van die kere, wat die heren vir ons goed was, en dan, beland ons in een plekkie, waar ons, baie donkerte om ons baie keer beleef, nee. Nou, as ons na hierdie psalm kyk, Marinda had nou die vraag gevraag, wat was die achtergrond hiervan? Ons weet nie eindelijk nie, maar daar is een paar gebeure in Davidse lewe, as ons aanvaard dat David hierdie psalm geskryf het, daar is van die slim mense wat sê, dit was eindelijk Jeremia gewees, ek weet nie lekker nie, want nie al die besalms is dier David geskryf, en dit moet ons nou maar van die begin af weet. Ek dink David het wel, hier die besalm geskryf het, word ook vir ons gesê vooraan, nou daar kan twee groot situasies wees, die een kan wees, toe hy so vir Saul moes weghaard loop, en wegkryp, maar daar was ook een ander geleentheid, toe daar een paleisrevolusie was, en sy sê in Absalom, om probeer dood maak het, en hy sê dit onthou ook, nee, en dat dit ook een baie slechte tyd was, en dat hy moes vlug, en dat hy zwaar kry beleef het, en 
en, um, en, en alles wat daarmee saam gaan. Nou, um, wat vir my baie interessant is, is dat um, hier die uh, uh, psalm uh, elke aand voor een joodse kind gaan slaap, hy word van kleins af geleer, hier die psalm geleer, en voor hy gaan slaap, moet hy hier die psalm opse. Um, dis nogal baie belangrik, en dis vooral vers 6, wat uh, uiteindelik die, die kern van dit is, as ek net kyk, in eerande gee ek my leven oor. Nee? Vooral daar die deel is nogal belangrik, Nou, ons moet net een baie duidelike prentje kry van hoe jode tyd verstaan het. Want dit is nogal belangrijk om dan te verstaan, hoe kom bid een joodse kind en later ook as volwassene hier die besalm voor hy gaan slaap. Sien, hulle dag begin met son onder. Hulle dag begin met son onder. So, hulle gaan slaap in, in, aan die begin van hulle dag. So, die oomlik as hy dus gaan slaap, gee hy sy leven as ware oor aan die heren. Want hy kan niks anders te doen. Hy, hy, um, en dan um, het, het hulle die gezegde gehad, die heren gee dit vir hulle, vir die wat op hom vertrouw in hulle slaap. Nee? so wat ook al jy nodig het, geer die Heere in, sy, in jou slaap aan, aan jou, jy gaan slaap, jy is eindelijk nutteloos, jy is eindelijk machteloos, jy gee jouself oor aan die droomwereld om jou, nee, en, en uh, uh, as gelovige in die hand van die Heere, so jou dag begin, as jood, met son onder, Nou, net om die punt duidelik te maak, jylle sou onthou, hylle het baie moeite gedoen om Jezus van die kruis af te kry die vrijdag. Ja. Voor zon onder. Want as, as het nie gebeur het nie, en hy nie neergelees in die graf voor zon onder nie, sou dit eers die zondag kon gebeur. Want zaterdag van zon onder op die vrijdag begin die sabbat. So hulle moes om van die kruis af kry voor, voor son onder, want dan begin hulle sabbadag. Um, en, en dis hoe kom dit so geweldige, belangrike rol gespeel. So in een sekere sin belei een jood, um, net sonder woorde, net vanuit die feit dat hy glo, sy dag begin met son onder daar belei hy dat sy hele leven begin by die Heere. Wanneer hy machteloos is, wanneer hy niks kan doen nie, wanneer hy homself oorgee aan die slaap, is het die Heere wat hom beskerm en met hom op pad loop en, en, en hom versorg. So, dit is nogal een prentje wat ons net in ons koppe moet kry, want dit help vir ons om die Bijbel een bykie beter te verstaan, en een bykie beter te verstaan waarom hierdie psalm dan so geweldige, belangrike ene was vir hulle. Um, die, die, wat vir my opval in hierdie psalm, is dat hy so wipplang kry. Daar is hier die twee pole die hele tyd, nee, maar, dit, maar dit is nie asof hy eers die een beskryf en dan die ander nie. Hy beskryf um, aan die een kant alles is klaar met hom, sy vijande het oorwin, kyk net hoe sleg gaan het met hom, hy is uitgeteer, hy is honger, hy is whatever, maar aan die ander kant, die trouwe God het hom vry gemaakt, nee, so jy die hele tyd die wipplank, jy die wipplank, en, 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 en toe denk ek nogal daar oor, dit is, dit is moes nou een echt menselike ervaring daar, want, denk een bykie in jou slechtste tye, in die, in die tye wat jy die grootste nood in jou leven ervaar het, dan, dan gebeur dit ook. Aan die een kant beleef jy hierdie, hierdie verskrikkelike slechte ervaring, en aan die ander kant hang jy hier aan die Heerese hand vast, 
vir sy hulp, en, 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 en jy weet, hy kan vir jou red, en hy kan vir jou sorg, en hy kan jou beskerm, nee, so jy het nou hierdie twee goede heel tyd, en nou ou, wissel tussen optimisme en negativiteit, die heel tyd, nee, as ou dit nou in die termen kan, kan sit, um, maar ons gaan uiteindelik sien, dat um, die poel, wat uiteindelik die oorhand kry, is die trouwe God wat vry maak, Um, dis, dis daar in te midde van al hierdie goed wat uiteindelik uitstaan. Nou die primaire nood hier het niks te doen met, met siekte nie, dit weet ons. En hy praat van vijande, nee, mense wat vir hom een vang net stel, wat sy leven bedreig, wat planne smee om, uh, om onder te kry en ongedaan te laat maak. Hy beleef een klomp, het slechte goed. Hy word sociaal verwerp. Sy bere wil niks met hom te doen nie nie. Ou ons hart loop weg, is loop ons sien. Lees ons in die psalm nie. Hulle spot om. Hulle sê, ach, kyk nou sleg gaan het met jou. Waar is jou Heere dan nou nie? Um, hy beleef kommer. Hy, hy, hy is bekommerd oor hoe hy hier gaan kom. Wat hoe gaan die ding werk, daar is lichamelike nood, hy teer uit, hy kan nie sien nie, want sy oor is so vol trane, hy, hy is in emotionele nood, hy, um, uh, hy, 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 um, hy weet nie lekker om het te hanteer nie, hy het min kracht, lees ons oor. En wat vir my opval is, is dat hierdie nie net een kort termijn probleem is nie, Hier is een uitgerekte aanslag op Davidse leven, wat oor tyd en intensiteit toeneem en een geweldige inpak het op sy hele mens wees. Um, dan verse 2 tot 4 um, uh, praat hy van um, God wat vir hom rots is, in een bergvesting. Um, dis waar hy skuiling kan kry. Nou, die hele, ding, die hele beeld van een rots, of een bergvesting, is dat het, jou, dat het stevig is, dat het sterk is, dat het nie net wankel en gaan pad gee nie, nee. Hy pleit vir Godse beskerming, um, En dis vir my baie, baie belangrik dat ons sal verstaan dat die gronde waarop hy pleit vir Godse beskerming kan nie gevind word in die omvang van sy nood nie. Dis nie, dis nie hoe sleg dit met hom gaan dat hy die Heere vraag om te help nie. Dis nogal vir my baie interessant. Dis ook nie iets in homself nie. Dis nie omdat hy so oulike oukie is, dat, dat die Heere vir hom moet help nie. Het jylle dit gesien? Daar staan die grond van sy verwachting, dat God hom sal help, is terwille van die naam van God. Ja. Um, vers 4, ja, jy is my rots en my bergvesting, ter wille van jy naam, sal jy my voorgaan en my lei. Laat my nogal denk aan Israel ook in die woestijn, jy is so onthou na die kalf episode, toe is die Heere nou behoorlik die hoenaars in vir hierdie klomp opstandige Israelite ne. En um, God was so kwaad dat hy vir, vir Mooses gesê het, jylle kan maar trek, maar sonder my. Ek gaan nie saam. En dan pleit, dan pleit Mooses by God, en hy sê, God, terwille van jou naam, moet jy saam met ons trek, want dan trek ek ook nie. Dan bly ek net hier. Maar terwille van die naam, um, en dis die gronde waarop hy uiteindelik kom en dan by die Heere pleit, 
dat die Heere moet help, want hij sê, Heere, u word een bespotting, as u nie nou ingryp nie. Mense dink, u besta nie, mense dink, u is nie, u is nie, u het nie mag nie, mense dink, u is sommer maar net nog een, een huisgooikie, wat ons kan hiet in gebied, moet nie terwille van, van alles wat met my gebeur, nou hier kom ingryp nie, maar, maar dit wat met my gebeur, het een invloed op hoe mense na u kyk, jyre, so terwille van u naam, gryp in, as het blief. Um, en dan, ja, ek het nou gesê, die naam van God is op die spel, nee, dit, dit is waar oor dit dan gaan, en dan vers 6, um, wat so mooi is, ek, um, in die hande gee ek my leven oor, nou, dit is baie interessant, die laaste woorde wat Jesus aan die kruis praat, is, in die hande gee ek my leven oor, nou die jode het een gebruik gehad, as hulle een tekst aanhaal, dan haal hulle nie net die versie aan nie, al sê hulle nie die rest van die psalm op nie, dan bedoel hulle, jylle moet nou die hele psalm gaan kyk wat ek nou aanhaal, want alles wat in die psalm is, is nou van toepassing, al sê ek nou, as Jesus aan die kruis, ek gee my leven in die hande oor, beteken dit, beteken dit ook, dat die rest van die psalm hier te sprake is, en hier een rol speel. Het um, is interessant, hy sê nie gee, gee my, my uh, oor in my eie hande nie, hy sê ook nie, die vijande sy hande nie, alhoewel daar is, op een stadium een bykie een sinspeling is, tussen die uh, Heerese hande en, 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 en sy hande, in vers, um, uh, in vers 16 sê hy, my tye is in die hand, hy red my uit die hande van my vijande en vervolgers, Aan die een kant in vers 6 sê hy, ek gee my leven oor in die hand. Hier wil hy uiteindelik sê, maar jyre, kyk een bykie, um, red, red my uit die hande van my vijande en vervolgers, want dit voel en er, hy voel dit, dit en beleef dit, dat hierdie goed so sleg is, dat hy eindelijk uitgelever is aan sy vijande so weer krij jy ou hierdie wipplank rij jy rij, nee, hierdie, hierdie aan die ene kant hierdie negatieve ervaring van hy is op homself aangewese die vijande, die oorhand oor hom, al die goed wat daarmee saamgaan, en die ander kant hy gee hy sy leven oor in die hande van God hy sê sy in die hand is my tye dit is nogal een belangrike ene wat hy hier so sê, want dit gaan nie net oor sy lot gevalle nie. Wanneer hy sê, in e hand is my tye, dan sê hy paar goed, hy sê nommer 1, die begin en die einde van my leven is in e hand. Hoeveel daar ek op aarde het, is in e hand. Hy bepaal dit. Ek, het, ek kan dit nie bepaal nie. Um, maar het gaan oor meer as dit ook, het gaan meer as net oor die tye van een mense lewe, die begin en die einde daarvan, het gaan ook oor alles wat tussen in gebeur, um, is in die hand van die Heere, um, hy bepaal dit, nee. dit gaan oor selfs nog meer as dit, dit gaan oor wie ek is, dit gaan oor wat ek doen, dit gaan oor wat ek sê, dit gaan oor wat ek dink, dit alles is in die, in die hand van die Heere, in die tyd, in die tye van die Heere, uiteindelijk. Net een bykie meer die wipplank, ding een bykie te, te, um, te accentie hier, vers 5 sê, bid hy bevry my, 
In vers 6, jy gij, jy het my vry gemaakt. Vers 10, ek is in die nood. Um, en in vers 10 tot 14 word die nood baie mooi uitgespel. Maar in vers 8 tot 9, jubel hy weer. Nee, so ons kry die idee van die wipplank. Dan vers 15 tot 19, um, ernstige pleit om hulp weer. En dan vers 20 tot 25 is het dankliep. So ou kry weer hier die wipplank rai, rai. En ek, ek denk, weet jylle, dit geef vir my een stuk rustigheid. In die sin, dat het ook okay is dat ik maar partij keer een beetje opstandig en kwaad word en, en ongelukkig is en bekommerd kan wees in in alles. Maar ik mag wanneer ik dit derde uit dat je mijn leven gaan, moet ik ook niet vergeten dat daar een ander kant is, nie, dat daar een ander pool is, nie, dat mijn leven in die handen van die here is, dat mijn tye in sy hande is, dat hy vir my een skuilplek is, een rots, een bergvesting, waar ek veilig en geborge kan wees. Ik moet die twee goede heel tyd in, in, in balans met mekaar hou. Ja, een paar tyd keer gaan die, die negatieve goed zwaarder weeg, as die, as die goeie goed. Jou ervaring gaan dit wees. En dan weer ander tye weer gaan het anders wees. Partij keer kan het in een dag so vir jou voel. Um, uh, ja, daar is baie voorbeelde daarvan, denk ik in ons eie levens. Nou, binnen die langdurige beleving van hoop, functioneer die gebed soms als smeken, soms als het danklied, soms als beide. Hoor net gauw wat ek sê, binnen die beleving van, van hoop, en dan die teenkant van hoop, is gebed soms een stuk smeking, wat blijkt bij die Heere, soms is het een danklied, ek sê dankie Heere, soms is het sommer beide, gelijk, smeek en dank. Maar altijd is dit geloof. Ho, ho, hoor nou mooi wat ik sê, ook die Bertie, ook die smeken, ook die zwaar kry, saam is het ook geloof. Een geloof omhels ons die verhoring van ons gebed. Als reeds aanwezig en dank ons God daarvoor. Ik wil het weer sê. Een geloof omhels ons die verhoring van ons gebed. En daai gebed kan smeken wees, daai gebed kan een danklied wees, daai gebed kan uh, beklaai met die Heere wees, wat ook al. Maar in geloof omhels ek reeds die uitkomst van my gebed. Ek omhels reeds die, die wete dat die Heere ook hierdie probleem nie so gaan los nie, maar gaan verander. Dat daar een uitkomst gaan wees. Reeds in my smeekgebed omhels ek die moendlikheid dat dinge anders kan wees. Een vooruitgesingde danklied. Iemand het het so gesê in Engels, Deliverance is as sure as if it happened had, hap had already happened. Deliverance is as sure as if it had already happened. Die uitkomst is al reeds daar, ja. voor ek en jy dit nog kan sien. Ja, en die hele ding van in die hand van die Heere wees, in Johannes 10 vers 28 sê, uh, Jezus uit Godse hand sal niemand jou ruk nie. Nee, ons het daai vaste versekering dat het so sal wees. Niks sal ons uit die hand van God ruk nie. Um, 
dis, uh, dis hierdie in, in die hand van God wees, is een, een gebed, een verlange, een smeking, een versuchting, dat God my tye sal reel. Want ek begeer met elke greinkie van my wees, dat God in beheer van my leven sal wees. I surrender all. Hier is een klag besalm, as hy oud ook gewonder het. Klag en geloof is met mekaar verweef. Jy kan nie klaas onder geloof nie, as een geloofig nie. Um, besalm 31 sê ek, moet, moet eindelijk twee keer gebid word, elke dag van jou leven. Um, ja, die woordkie liefde is nogal vir my belangrik in hierdie gedeelte um, die, die Hebreeuwse woord is geset of heset um, wie meer correct uitgesprek denk ek geset um, en is een woord wat eindelijk baie moeilik vertaal word ons vertaal dit verskye plekke met liefde van geslag tot geslag Godse liefde is van geslag tot geslag En sommige Engelse vertalings is dit loving kindness, of steadfast love. Maar wat vir my belangrik is om vir julle, wat hierdie woord eindelijk probeer sê is, um, hierdie woord bevat ook medeleie. So wanneer daar gesê word in die psalm, dat God sy liefde daar is vir ons, um, is dit ook een stuk medeleie wat hy met ons betoon, in sy trouwe liefde. Sy trouwe liefde is nie maar net hierdie, ja, dit gaan sleg met Leon en ek gee om vir hom nie. Dit gaan oor uit medeleie, hy lei as het ware saam met my, dier die krisis van my leven. Nee, ek denk, dit is nog mooi. As ek hierdie psalm moet toepas, daar is baie goed in die wereld aan die gang. Ek kyk, daar is een bankkrisis aan die ontwikkel, groot banke is bezig om laalies te sien, een van die heel grootste is in Europa, het in hierdie daag tot de val gekom, um, daar is een oorlog aan die gang, daar is koste korte dwars oor die wereld, daar is, um, uh, ek hoor hoe Donald Trump gaan daar ook gearresteer word, en hy het klomp mense al opgesweep om, om te betoog, en hier in ons eie land het ons betoogings, en het ons leiers wat absolute nonsens kan kwijt raak en dikwels erg gods lasterlijke goed maar ek denk hierdie psalm help vir ons in die tyd hierdie psalm sê vir ons weet jy um, ek hoef nie te worry oor Julius Malema nie en wat ook al hy oor my god sê nie maar ek gaan bid ek gaan vir die heren vraag terwille van die naam heren sorteer hy mannetje uit sorteer vir hom uit maar dit hoef my nie in een hoek te drijf nie sy, sy uitlatings hoef my nie bang te maak nie sy sy skrik bewind wat hy wil voer is van voorbijgaande aard uiteindelik bepaal die heren alles en dit sê hierdie besalm vir my ek kan soos die joodse kind na son onder in my bed gaan inkry en hierdie besalm opse en rustig sla want ek weet God is in beheer wat wat wil jylle sê ek het daar ook te veel gesê Ik heb een 
Jeg må ikke være næste, der dukker, jeg må ikke være næste, der op på stolen. Mm. Jeg vil ikke fuld af kan. Jeg må ikke være 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 fuld af kan. Jeg må Nou, nou sê ek vir my sê, ja, ek wil dat die dit hoor ons los het gegooi. Maar, is ons dan, is daar niemand, wat die hoor bieke, kan sy werk het? Daar is nie een maar, dit is nie toe. Daar is al, ja, daar is al, daar is al die daar wat met die slingervel kom, oom gaan sê. Ja, op sy, op sy tyd, op sy manier, ja, gaan hy het omwerk, en hy, hy gaan, Ek het nie bekommernis oor jullie goed nie, glad nie. En dit beteken nie, as ek dit nou sê, dat ek goed praat wat Malema gesê nie. Ek praat absoluut nie goed wat Malema gesê nie. Ek kan nie eers goed praat wat die ANC al vir jare sê, hulle gaan regeer tot die wederkomst nie. So, ek het vir hulle nies. Ja. Hulle gaan daar ook een big surprise kry. Maar, hierdie goed is nie in my hande nie. Maar ek weet, dit is in Godse hande. En ek weet, hy gaan op sy tyd, sal hy dit doen. My vraag net baie keer, en ek denk daarvoor moet ons ook verzichtig wees. Ons kan baie keer so meegevoer word dier hierdie goed dat die uitsprake wat ons dan maak, die optrede wat ons dan leef, uiteindelik getuig, dat God nie in beheer is nie. En daarvoor moet ons verzichtig wees. Ja, ons moet positief blij. Ons moet oppas oor hoe ons oor hierdie goed praat. Want dit kan vir ouwens wat nie die geloof het, wat ons het nie, die idee skep, dat God nie in beheer is. En dis baie keer my probleem met braaifleis vier praatjies. Waar ouwens om een vierkie sit en nou vertel van al die slechte goed wat in die land aangaan. Maar nie een keer hoor ek enige een sê, maar die Heere is in beheer nie. Ons hoef nie te waar heen. Ons hoor nie die ideaal. Die wat skam is vir my? en dan skep ons die indruk dat God nie in beheer is daarvoor pleit ek kom, kom ons raak rustig daar is het jy is een ander ding ook aan die rol en aan die spel in ons leven wat met hoe ons saamgestel is te doen het ek het juist vanochtend met die oude ouwe gepraat wanneer een mens onder druk is Wanneer daar so baie goeders is wat om jou gebeur, wat negatief en sleg is, en wat traumatisch selfs is, en jy die heel tyd in vrees en beving lewe, te bang om jou nie eens by die deur uit te sit, want net nou is daar een geskieterij of een opstand of een wat ook al, my leven word bedreig. Wanneer ons in so'n toestand raak in ons koppe, begin ons rationele en probleem oplossende dele van ons brein afsluit. En ons begin, al ons energie gaan dan in vech, vlug of vries. Ja, ja en jy kan nie veg, vlug of vries, as jy nog al die ander energie het, om al die ander goed te dink nie. So wanneer jou leven in gevaar is, of jy dit een werkelijke gevaar is, iemand wat nou hier voor jou met een gun staan, en of dit een een perceived vree, wat sal die oude dit noem, een voorgestelde bedreiging is, van hier kom moeilikheid in ons land, en ons moet gereed wees om te veg, dan is al die logika weg, 
en al die manieren hoe ons probleme probeer oplos, die energie is weg daarvoor, want ik moet nou ver. Ek denk van die goed wat in ons land slag is op die oomlik, um, is dat ik denk een baie klomp, een groot klomp van ons mense hy laai aan trauma, aan PS, PTSD, posttrauma, um, want dat al so baie slechte goed met mense gebeur. Ek denk net een bykie, allemaal van ons kan een story vertel van van een diefstal, van een slechte ding wat op die pad gebeur, van hoe ou, um, uh, allemaal van ons, het familie wat al iemand het wat dood geskiet is, ek, jy, jy kan het maar opnoem, On, ons allemaal kan een story vertel, so ons allemaal is heel tyd in hierdie vechtvlug en vrie situasie. Hierdie besal hem leer vir my. Ek kan ontspan. En wanneer ek ontspan, dan gaan God vir my die inzicht gee, om hierdie situasie ook beter te hanteer. Gaan vir my die leiding gee. Want ek sit alles in sy hande. Hy is in beheer. Ek gaan slaap. Ek gaan slaap soos die joodse sienkie, gaan le, te midde van al hierdie goed, sê dit in die heren saam. Um, en ek denk, dis vir ons die uitdaging. Dis vir ons die uitdaging. Maar net vir as jy, hoe moet ek ons bybelstudie uh, vir ander mense verduidelik? Ek het, ek het een vriend van my, wat in school, maar ek, ek weet nie so lyk, ek, ek ek het een foto van, maar ek is, is die naaste wat ek aan my blijn benoem nie. Ek sê gestraat, ja, ek gaan hoor die bybelstudie, nou vraag vir my, hoekom gaan julle bybelstudie, julle lees een stikkie en dan, as daar vraag is wat julle moet aanval, en ek sê vir hom nie, ons bybelstudie, ons lees een woordstuk, en elk een gees sy opinie, en ek kan net veel dit sê, as jy hier inkom, as jy nie die selle mens wat daar uitgaan, absoluut nie, die woord word vir jou ook gebreek, ek meen, Hoeveel keer het ek daar een stuk al gelees? Ek het vir jou een korte gesê, ek het net gesê, dit is totale oorgave, as er in weg. Dit is wat die hele ding vir my saamgevat het. Ek meen, daar is baie goed, dat elke iemand het daar uit een ander menig, en uit dit werk werk, dit krij kos in elke keer, krij jy iets wat jy saamgevat. Ek grant my altyd op iets wat vir die, vir die bybel staan. Ek sê vir my, hy is my gelovig. Hy is, hy gaan, ach nie, hy gaan, maar jy sê hy is. <laughs> was dit, God het toe vond, sê, baba, wat weet het, en so, dat sê die oorweer, ja, maar hy het een natuurlijke ding vir my gedoen, net soos ek, toe ek, hy sê, moet die radio, ek sê, maar jou, pak op. <laughs> okay, maar, maar die besalm sê dit, hoor. As jy hier langs, as jy hier staan, en jou pa, vir wie jy baie die vir sy respect het, staan hier, langs jou, en jy laat vrede met die radio, en jy kom, man, en jy sê, hey, man, Jou slecht so, 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 so. Sal jou nou net so staan kie? Jy sal, ek wil hier sien, jy sal, ek wil hier sien, jy sal, jy sal, jy sal, jy sal, jy sal, want, dit is vir my, een logische ding, wat, en God sal het verstaan, ek, 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 en daarom sê, Peter, ek sê, die jonge, wint ek wel, dat hy op hy woon, hier is sy God, wat, Ja, ja, ek, ek, daar is, as een ou, van die ander vertalings van hierdie besalm lees, waar daar gepraat van, uh, sê, David, hy haat sy vijand. Het is sterk woord wat hy gebruik. Um, maar dis, dis die lekker van hierdie besalm, is dat hy al by kante in acht neem, dat hy Aan die een kant iets van die menselijke ervaring van nood en, en zwaar krijg en, en vijanden wat jou bedreig en al die goed. 
mooi samenvat, maar dat het nooit losstaan van die geloof van Christ en God nie, en van een God wat in beheer is, van hierdie zwaar kry en hierdie, hierdie vijanden wat ons bedreigend zwaar nie. Um, die, die wipplank het, het twee kanten en ons moet het in eeuwe wig hou, en daar is tye, ja, wat hy ook so kwaad raak vir dit wat verkeerd loop, dat die ou lelike goed sê en dink, en, en, en mense verwens, en aan die ander kant weer, um, is daar ook tye, wanneer hy ook weer kan sê, maar jy, kyk net die heren, hy toe uiteindelik toch ook een plan gemaakt, hy het die uitkomst gebring, waar ons nie gesien het, dat daar die uitkomst enigszins moendlik is nie, het hy een uitkomst gebring. Um, en ek denk, dis die geheim van geloof, is dat ons nooit die twee goed los hou van mekaar nie. Um, en dis ook om, as ons om die, om die, om die braaifluis vieren wil praat, oor al die slechte goed en die malema's van ons wereld, ja, doen dit, by all means. Maar kom ons herinner mekaar ook daar aan, dat God in beheer is. Kom ons help mekaar daarmee. Want ek denk ons, ons word per ty keer so meegevoer, dier die goed wat in ons land gebeur, dat het baie makkelijk die indruk kan skep, dat ons nie glo dat God om die Heer is nie. En dit, dit wil ons toch moes ook nie heen. Wat het ons hier gehoor? Heere, terwille van die naam, terwille van die naam, Heere, terwille van die naam, dat hierdie praaikies om die praaifluis vier nie net hier eindig nie, met, met al hierdie slechte goed nie, maar tree op, maak hierdie slechte goed reg, heren, terwille van die naam, uiteindelik. Weet hoe jy dit kom, wat nie het ook in die derde, hier is, ek sê, wat kan terug, wat dit, om het ek beteken, maar soos Peter is om nie, natuurlijk ook, en ek my werksomstandighede die nie te my op, maar wat ek kom, as ek betak sy my handeling, maar as ek by vatsloop by die ding, en ek sê, sê, voer, dan sê ek, heren, vries my, dat nie ek die maak weer weet nie, en dan kom daar, ek pak, want ek kan daar weer gaan, of ek hanteer die saak, en ja, dit is so, maar ja, wie is so my son, dan moet ek nie, en moet ek vraag voor het afsluit, die gebruik van die jode, dat het so'n onderdag, is het vandag in Jerusalem nog nie tel? Is vir jode, vir orthodoxe jode, tot vandag die nog steeds so. Vrijdag aand tot saterdag aand, is hulle sabbat. Nou nog, as hulle orthodoxe jode, is hulle het so doen. Ja, daar is ook een groep christene, wat hulle self die sabbateers noem, wat dit ook so doen. Hulle is christene, geloof in Christus, hulle vier hulle sabbat, soos die jode, op die saterdag, maar hy begin op die vrijdag aan, son onder. Son onder. Is daar nog een vraag, wat ek wat nie is kies, dit is recht vraag, dit is ook om nie is. Het hulle al ooit Mooses' graf gekry, hulle soek om gesoek, onlangs nou, Ja, dat is nie. Ja, hulle haas nie, hulle het dit nie gekry. Ja, ek denk nie so nie, ek denk Mooses is in die hemel opgeneem. Ja, ek hoog hy. Want daar staan niks van een graf in die bybel nie. Ja, ek hoog. Alhoewel God gesê, hy gaan nie die beloofde land sien. Ja. Hy gaan nie die beloofde land ingaan nie, maar hy gaan die beloofde land sien. En dit het die Heere vir hom gewaas. Maar nie, hy het nie sy graf Ja, maar dit is ook nou, mens kan dit nou weid interpreteer. Ja, ja. Ja, goed. Ja, dank. Oké. Jy het my mooi gehelp met zondagse preek hoor. Ek sal kom luister. Ek was zondagse bieke. Oh ja, komt uit, nou. Ja. Ach, is een brief. Ik ben niet nog daar aan herinner nie meer. Wat? Ik sê wat? Sê maar hoe laat dat ik het moet lees.
Ek weet nie, want my kinders het hier in my leven gewoon op op my bejaarsdag. Ek hoor nie, maar ons van dit en ons van dat en ons van dat en nie. Ja. Maar jylle, jylle is welkom. Ek sal daarom kyk of ek een melkperkie kan hee voor die, voor die tijd. Oog nie, oog nie, oog nie, oog nie, oog nie, oog nie. Ek sal so na, ek vind jou nie sondag nie, vind jou vrijdag. Ok, nou is hy lekker vir jou vrijdag, hoor dat, en dan, ja, ja. Wie wat sy ek graag wil hee, weet wat die nie, daarom voel ek so sterk oor die vrijdag nie, omdat het vir my, vruchte vir my, sy gebed nie vir my geloof. Maar ek wil vraag, ons toch nie so, tussen ons nie, op een so sklare sê, dat net iets kan vertel wat God vir jou kan doen, en jy kan sê, man, luister net die mense, ek het ek het probeer, maar toe sien het nooit, toe kom God dat hy dat doen. Ja, is recht ook. Ek kan ook baie eske stories vertel. Ja, nie. Ek kan ons allemaal raak, ja, ons dat ons allemaal het, en dit ek het denk ek bouw 